രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമ്പിളിൽ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ തന്നെ പാല ബുലിറ്റ് സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിന് സ്വന്തമായത് ഒരു മിന്നുന്ന വിജയം തന്നെയായിരുന്നു ഓരോ വർഷം പോകും തോറും ഓരോ വർഷത്തെ റിസൾട്ട് തിരുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാവരും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻജിനീയറിങ് എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ജെയ് മെയിൻ ജെ അഡ്വാൻസ് സ്കീം കുസാറ്റാക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ എക്സാമുകളും ടോപ്പുകളായ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാവരും പഠിച്ചത് എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ പാലാ പുല്ലിൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ തന്നെ ആ ടോപ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പരിചയപ്പെട്ട അവരുടെ റാങ്കുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെയൊന്ന് ഏതൊക്കെ എക്സാമിന് എത്രയൊക്കെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിച്ച് അറിയാം ഹലോ എൻ്റെ പേര് നവനീത് ചന്ദ്രൻ ഞാൻ പാലാ പുല്ലിൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചിലെ ഒരു കുട്ടിയാണ് എനിക്ക് ജെ ഇ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മെയിൻസിൽ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ നയനും അഡ്വാൻസ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സും കീം റാങ്ക് തേർട്ടിയും ആണ് ലഭിച്ചത് ഹായ് എൻ്റെ പേര് നീരജസ് ഞാൻ ബ്രില്യൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കീം റാങ്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ജെ മെയിൻ റാങ്ക് ഫൈവ് ഫോർ വൺ ത്രീ ജെ അഡ്വാൻസ് റാങ്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഹായ് എൻ്റെ പേര് മിലൻ വിരാജ് ഞാൻ ബ്രില്യൻ പാല സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എൻ്റെ ജെ മെയിൻസ് റാങ്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എൻ്റെ ജെ അഡ്വാൻസ് റാങ്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എൻ്റെ കീം റാങ്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹായ് എൻ്റെ പേര് പ്രഫുൽ ഞാൻ ബ്രില്യനിലെ റിപ്പീറ്റർ ഐ ഐ ടി ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ കീം റാങ്ക് എയ്റ്റ് ജെ മെയിൻ റാങ്ക് സിക്സ് ട്വൻറ്റി അഡ്വാൻസ് റാങ്ക് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഹായ് എൻ്റെ പേര് ആകാശസ് ഞാൻ ബ്രില്യനിലെ ഒരു റിപ്പീറ്റർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ ജെ ഇ മെയിൻസിലെ റാങ്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് കീം റാങ്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജെ അഡ്വാൻസ് റാങ്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ഹായ് എൻ്റെ പേര് മെലുൻ ബിജു ഞാൻ ബ്രില്യൻ പാല റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ജെ ഇ അഡ്വാൻസിൽ വൺ വൺ ഫൈവ് സിക്സും ജെ ഇ മെയിൻസിൽ വൺ നയൻ ഫൈവ് ടുവും കീമിൽ ട്വൽവ് ആണ് റാങ്ക് കിട്ടിയത് ഹായ് എൻ്റെ പേര് ശ്രീരാം ഞാൻ പാല ബ്രില്യനിലെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ജെ അഡ്വാൻസ് റാങ്ക് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ആയിരുന്നു ജെ മെയിൻസ് റാങ്ക് സെവൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിരുന്നു കീം റാങ്ക് നയൻറ്റീൻ ആയിരുന്നു കുസാട്ട് റാങ്ക് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹായ് എൻ്റെ പേര് ആദിത്യാനന്ദ് ഞാൻ പാല ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചിലെ ഒരു കുട്ടിയാണ് എനിക്ക് ജെ അഡ്വാൻസ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി എൺപതും ജെ മെയിൻസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലും കീമ് പതിനെട്ടും കുസാറ്റ് പതിനൊന്ന് റാങ്കുമാണ് ലഭിച്ചത് ഹായ് എൻ്റെ പേര് അമാൻ റസൽ ഞാൻ ബ്രില്യൻ പാലയിലെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിലത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ജെ മെയിൻസിൻ്റെ റാങ്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റും ജെ അഡ്വാൻസിൻ്റെ റാങ്ക് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഹായ് എൻ്റെ പേര് സായൂജ് ഞാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻ്റർ പാലയിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ മെയിൻസ് റാങ്ക് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ അഡ്വാൻസ് റാങ്ക് ടു നയൻറ്റി ആൻഡ് കീം റാങ്ക് ഫിഫ്ത്ത് ഹലോ എൻ്റെ പേര് ആശിക് സ്റ്റെനി ഞാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻ്റർ പാലയിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എൻ്റെ ജെ മെയിൻ റാങ്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ ജെ അഡ്വാൻസ് റാങ്ക് വൺ നയൻ ഫൈവ് കീം റാങ്ക് ടു ഹലോ ഞാൻ സഞ്ജയ് പി മല്ലർ ബ്രില്യൻ പാല റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചിലായിരുന്നു ജെ മെയിൻസ് റാങ്ക് ത്രീ വൺ ടു ജെ അഡ്വാൻസ് റാങ്ക് എയ്റ്റി സിക്സ് കീം റാങ്ക് വൺ ഹായ് ഞാൻ ദുർഗ ഞാൻ കൊല്ലം ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചിലാണ് പഠിച്ചത് എൻ്റെ ജെ ഇ മെയിൻ റാങ്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എൻ്റെ ജെ അഡ്വാൻസ് റാങ്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ആൻഡ് എൻ്റെ കീമിൻ്റെ റാങ്ക് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ഹായ് എൻ്റെ പേര് ആര്യ രജനി കൃഷ്ണ ഞാൻ ബ്രില്യൻ പാലായിലെ റിപ്പീറ്റഡ് ബാച്ചിലെ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു എൻ്റെ ജെ മെയിൻസിൻ്റെ റാങ്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു ജെ അഡ്വാൻസിന് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കീമിന് ടെൻ ഹായ് എൻ്റെ പേര് മാധവ് ഞാൻ ബ്രില്യനിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ജെ മെയിൻസ് റാങ്ക് ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് ജെ അഡ്വാൻസ് റാങ്ക് ത്രീ നോട്ട് സെവൻ കീം റാങ്ക് ലെവൻ ഹായ് എൻ്റെ പേര് മാനു സുഭാഷിനാണ് ഞാൻ ബ്രില്യനിലെ
അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രില്യൻ്റിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടോപ്പേഴ്സിനെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇവരുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ട് അതായത് ബ്രില്യൻ്റിലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സക്സസ് നേടിയെടുത്തത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സീക്രട്ട് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കുമല്ലോ ഇത്രയും ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താണെങ്കിലും ഇനി എക്സാം എഴുതാതിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയേണ്ട കുറച്ച് സീക്രട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇത്രയും വലിയൊരു ഒരു ടോപ്പ് മാർക്ക് നേടിയെന്നുള്ളതും ഇത് കൂടാതെ ബ്രില്യൻ്റിലെ എന്തെങ്കിലും മെമ്മറീസ് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഇവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം എനിക്കിപ്പം പറയാൻ പേഴ്സണലി പറയാനുള്ളത് ഫിസിക്സും മാത്സും മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ വായിക്കുക പിന്നെ പഠിച്ച് ബ്രില്യൻ്റ് അടിച്ച ഫീസ് സ്കോളർഷിപ്പിലൂടെ തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവിംഗ് ആയിരിക്കണം തിയറി പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അപ്പോൾ അത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന വഴികൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരേ കാര്യം അന്നന്നത്തോളം എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള തിയേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ കാണേണ്ടതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് അത്യാവശ്യം തിയറി ഒക്കെ സെറ്റാക്കുക എന്താ പറയുക കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റ് അരച്ച് അരച്ച് പിടിക്കുക പിന്നെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഒരു പൊട്ടിക്കാനെ കണ്ട് നോക്കുക പറ്റുന്ന അവരെ ശ്രമിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് ബ്രില്യൻ്റിലെ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് ബ്രില്യൻ്റിലെ വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റും പിന്നെ എല്ലാ പോർഷനും പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ മോഡൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി കണ്ടിട്ട് അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും എക്സാം വരുമ്പം ഒരു ബ്രില്യൻ്റിൽ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി അത്ര കൂടായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ബ്രില്യൻ്റ് തരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക തരുന്ന ഫെസ് ബ്രില്യൻ്റ് തരുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ മാത്സിമം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റാങ്ക് കിട്ടും അടുത്ത വർഷം എനിക്ക് ബ്രില്യനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന ബ്രില്യൻ്റെ ഓൺലൈൻ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് അതായത് രാവിലെ എഴുന്നേക്ക റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുക വീണ്ടും പഠിക്കുക വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുക പഠിക്കുക അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയി റിപ്പീറ്റ് ആയി അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നൊസ്റ്റാൻജിക്കായിട്ട് ഒരു ഓർമ്മ വരുന്നത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക അവസാനം വരെ ട്രൈ ചെയ്യുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് ബ്രില്യൻ്റിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ് അത് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് പ്രൈസ് തരും അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ കൊടുത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യും അതൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ബ്രില്യനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വലുത് നമ്മളെ ഹോസ്റ്റലത്തെ ചെങ്ങായിമാരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ ചെങ്ങായി ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടാത്തതിലും ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും ഇത് ഞാൻ പോയി സമാധാനിപ്പിക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും ഞാൻ സമാധാനിപ്പിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പരസ്പരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകുമായിരുന്നു നമ്മളെ ഹോസ്റ്റലിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയായിരുന്നു ബ്രില്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ബ്രില്യനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് സിസ്റ്റം ആണ് ക്ലാ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ബ്രില്യനിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ച് അഡ്വൈസസ് തരിക അതൊക്കെ കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മുന്നോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും സോ ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിനെയും എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് രായ സാറിനെയൊക്കെയാണ് സോ അവരുടെ ഒക്കെ അഡ്വൈസസ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇത്ര എത്തിച്ചത് സോ നിങ്ങളുടെയും ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വൈസസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എനിക്ക് ബ്രില്യൻ്റെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ടെൻഷൻ റിലീവിംഗ് മെക്കാനിസം ആയിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഫ്രൈഡ് റൈസും മറ്റു വെറൈറ്റി ഡിഷസും കഴിച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ റൂമിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും വാടം വന്ന് നമ്മളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്നതും അതൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എനിക്ക് ബ്രില്യൻ്റിനെ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ബുർലിയൻ സ്റ്റഡീസ് സെന്ററിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടോപ്പേഴ്സും പല ബുർലിയൻ ഫാമിലിയും എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിഗ് ഇവന്റ് തന്നെയാണ് പാല ബുർലിയൻ സ്റ്റഡീസ് സെന്ററിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിക്ടറി ഡേ ജൂലൈ പതിനാറാം തീയതി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ വിക്ടറി ഡേയിൽ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണാനും അവർക്ക് അനുമോദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മാക്സിമം ഷെയർ 